হাই ডিবান আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজকের এপিসোডে থাকছে শোল মাছের ঝোলকারি শোল মাছের ঝোলকারি তৈরি করতে আমার কি কি উপকরণ লাগছে চলুন দেখে নেই আমি এখানে বড় সাইজের একটি শোল মাছের মাথা নিয়েছি আর এই শোল মাছের মাথাটাকে আমি ভালোভাবে ধুয়ে পোষা করে এবং সাইডগুলো কেটে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন আর সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই তিন টুকরা ফিস দিয়েছি বাচ্চাদের জন্য প্রথমে আমি ফিশের মধ্যে হলুদ লবণ মরিচ দিয়ে তারপর একটু ভালোভাবে মিক্স করে নিব তারপর আমি ফিশটাকে ফ্রাই করব। এখন আমার মাছটা ভালোভাবে মশলা দিয়ে মাখা হয়ে গিয়েছে তো আমি এখানে নিয়েছি একটি বড় সাইজের ফুলকপি ফুলকপিটাকে আমি এরকম চাকচাক করে কেটে নিয়েছি আর নিয়েছি একটি মুলা মুলাটাকে অবশ্য আমি সাইড থেকে কেটে নিয়েছি পাতলা পাতলা করে ঠিক এরকম সাইজ করে কেটে নিয়েছি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কেটে নিতে পারেন আর সাথে লাগছে আমার এক কাপ পেঁয়াজ পাঁচ ছয়টি কাঁচামরিচ আর বড় সাইজের একটি টমেটো এখন আমি চুলাতে একটি হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো তেল এক চুলায় আমি কারিটাকে বসিয়ে দেবো আর এক চুলায় আমি ফিসটাকে ফ্রাই করে দেব সেই জন্য আমি দুই চুলায় দুটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি এক চুলায় হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি আর এক চুলায় ফ্রাই প্যান দিয়েছি তো দুই হাঁড়িতেই আমি কিন্তু পরিবার মতো তেল দিয়ে দিয়েছি আর যে কড়াইটাতে আমি মাছ ভুনা করব সেটার মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ কাঁচামরিচ এক কাপ পরিমাণ দিয়ে আমি জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি পেঁয়াজটাকে আমি ব্রাউন করে ভেজে নেব আর অন্য চুলায় আমি ফিসটাকে ফ্রাই করে নিচ্ছি ফিসটাকে আমি একটু লাল লাল করে ভেজে নেব একদম কড়া লাল যেটাকে বলে সেটাই করে নেব কড়া লাল করে শোল মাছ ভাজি করে খেলে কিন্তু খেতে অনেক ভালো লাগে যেহেতু এটা মাথার কারি তাই মাথাটাকে আমি ভালোভাবে একটু ফ্রাই করে নেব তো আমার এখন মাছটা এক পিঠ হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন কীরকম পরিমাণ আমি এটাকে ফ্রাই করে নিয়েছি ঠিক একইভাবে আমি আরও পিঠ ভালোভাবে ফ্রাই করে নেব এখন আমার পেঁয়াজটা ব্রাউন করে ভাজা হয়ে গিয়েছে আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজের মধ্যে টু টেবিল স্পুন আদা রসুনের পেস্ট আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ হলুদের পাউডার ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ ধনিয়ার পাউডার ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ মরিচের পাউডার এখন আমি মশলাটাকে একটু ভালোভাবে মিক্স করে দিচ্ছি দিয়ে আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব পানি দিয়ে তারপর মশলাটাকে আমি কষিয়ে নেব আমি জিরা অ্যাড করে নিই জিরার পাউডারটা আমি যখন রান্নাটা ফুল হয়ে যাবে তখন আমি ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ জিরা দিয়ে তারপর আমার রান্নাটা শেষ করব এখন আমার মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে আমি যে মুলাটা কেটে রেখেছিলাম এখন মুলাটা দিয়ে দিব দিয়ে একটু ভালোভাবে কষিয়ে নেব দুই মিনিটের জন্য মুলাটা এখন আমার ভালোভাবে একটু নাড়াচাড়া হয়ে গিয়েছে আমি ঢেকে দিচ্ছি দুই মিনিটের জন্য দুই মিনিট পর কিন্তু আমার মুলাটা খুবই সুন্দর একটা গ্র্যান্ড বেড হয়েছে এমনকি মুলার কালারটাও চেঞ্জ হয়ে এসেছে এখন আমি আরেকটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আমার মুলাটা যখন হাফ সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন আমি অ্যাড করব ফুলকপিগুলো এখন আমার মুলাটা হাফ সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি দিয়ে দিচ্ছি ফুলকপি আর টমেটো ফুলকপি টমেটো দিয়ে আমি এখন একটু এক মিনিটের মতো ভালোভাবে মিক্স করে নিব নিয়ে এখন ঢেকে রাখব এক মিনিট পর কিন্তু আমার ফুলকপি আর মোলাটা কিন্তু দেখাই যাচ্ছে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে ফুলকপি অবশ্য তেমন বেশি সিদ্ধ হয়নি পানি দেওয়ার পরে কিন্তু ফুলই সিদ্ধ হয়ে যাবে আর ফুলকপি সিদ্ধ হতে তেমন বেশি সময় লাগে না আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি গরম পানি আমি ঠান্ডা পানি দিইনি যেহেতু মোলা মোলার মধ্যে ঠান্ডা পানি দিলে কিন্তু এমনি তো একটু সিদ্ধ হতে সময় লাগে তো আমি এখন একটু নেড়ে চেড়ে তারপর ঢেকে রাখছি বলো কাসার জন্য এখন আমার কারিটা বলক এসে গিয়েছে এখন আমি অ্যাড করব ফিসগুলো ফিসগুলো দিয়ে তারপর আমি ড্রেন একটু নেড়ে চেড়ে ঢেকে রাখবো দুই তিন মিনিটের জন্য এখন কিন্তু ফুলে আমার সবজিগুলো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি এক এক করে মাছগুলো দিয়ে তারপর ঢেকে রাখব
এখন আমার ফিশ কারিটা কিন্তু ফুল বলো কেসে গিয়েছে এখন আমি দিয়ে দেব 1 টেবিল স্পুন পরিমাণ জিরার পাউডার আর দিয়ে দিচ্ছি কিছু পেঁয়াজ পাতা আমার এটা ফ্রোজেন করা পেঁয়াজ পাতা ছিল সেই ফ্রোজেন করা পেঁয়াজ পাতাটা এখন আমি উপরে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে তারপর আমি একটু নেড়ে চেড়ে আরো 1 মিনিটের মতো ঢেকে রাখব তো তৈরি হয়ে গেল আমার শোল মাছের মাথার কারি বা ঝোল কারি যে যেটাই বলুন না কেন আশা করছি আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ